ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കൊറോണ കൊറോണ എല്ലാവരും സ്റ്റെത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും കൊറോണ അഡ്വൈസ് പണാങ്ങ് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ലോക്ക്ഡൗൺ പണിച്ച് കർഫ്യൂ പണി ഇറ്റ്സ് വാസ് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ പീരിയഡ് എല്ലാവരുമേ സ്ട്രെസ്സിലായിരുന്നു ബട്ട് ഇന്നേക്ക് മോർണിംഗ് എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ബട്ട് ബിക്കോസ് നാ കൊറോണ പ്രോബ്ലം എവിടെ പാക്കറേൻ്റെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാറ്റിക്കിട്ടേ അത് ഉങ്ങൾ കിട്ടില്ല ഷെയർ പണണമെന്ന് നനച്ചേ സോ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்த ஒரு புக் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த புக்கு பேர் வந்து ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொம்போதில் சார்ல்ஸ் டார்வின் எழுதின புக்கு சார்ல்ஸ் டார்வின் தான் டார்வின் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அதுக்கு முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணவர் அதாவது இந்த குரங்குலேருந்து தான் மனுஷன் வந்தான் அதெல்லாம் பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் அவர் தான் டார்வின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து அவர் ஒரு ஃப்ரேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அந்த ஃப்ரேஸ் வந்து சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரேஸ் என்னென்னா இட் இஸ் நாட் த இன்டெலிஜென்ட் not the strongest species that survives but the one that adapts to change so idhukku enna artham nu pathina avaru enna solla vararna indha buddhisaliyana mirugamu adutha kaala kattathukku pova poradilla romba strong ana mirugamu adutha kaala kattathukku pova poradilla but indha mirugam change ke thamai adapt aayirukku andha oru mirugam mattum da it will reproduce panni adutha adutha kaala kattangal varunnu solli avar solrar idhukku sila udaranangal pathina andha giraffe adhavadhu ottanga chivinga illa pathina adhukku neck vandu neelama irukum so endha 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 giraffe ku vandu kaluthu neelama irundhucho adhu keela vaadna appa mele irukra chedi height a irukradha la saapada mudinjichu adhanal adhu innikku varaikku nama paakrom endha endha mirugathukku andha period la கழுத்து குட்டியாக இருந்துச்சோ அதெல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு ஏன்னா டிராஃப்ட் வரைச்சி வரப்போ அதுக்கு சாப்பாடு எதுவும் கிடைக்கல ஸோ எந்த அந்த ஜிராஃப் மட்டும் தான் கழுத்து நீளமாக இருந்துச்சு தூரமாக ச ஹைட்டில் இருக்கிற செடி கொடியெல்லாம் சாப்பிட முடிஞ்சிச்சு இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க் இது பார்த்தீங்கன்னா அடி பக்கம் அதாவது சுறாமீனுக்கு அடி பக்கம் வெள்ளையாக இருக்கும் மே பக்கம் வந்து கிரேயாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து பார்க்குறப்ப அது தண்ணியில் தெரியாது அதே மாதிரி தண்ணி கடியில் இருக்கிறப்ப மற்ற மீன் பார்க்குறப்ப வந்து அதுக்கு மெளிய இருக்க லைட் வெளிச்சத்துக்கு கீழே வெள்ளையாக இருக்கிறதுனால மற்ற மிருகங்கள் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் இந்த மிருகம்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இந்த மிருகம் பண்ணலைன்னா இது எப்போவோ அழிஞ்சிருக்கும்னு இதான் அவரோட தியரி அதே மாதிரி மனுஷங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம இருக்கோம்னா அதுக்கு என்ன அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கைகள் அதாவது நம்ம கை முத கல் தூக்கி வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஈட்டி வர்றப்ப நம்ம கை அமைப்பு எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி யார் அமைப்பு நல்லா இருந்துச்சோ அவங்க நல்லா வேட்டையாடி சாப்பிட்டாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கை நல்லா பறித்து சாப்பிட்றதுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கை அமைப்பு இருக்குன்னு அவர் சார்ஜ் டார்வின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சில உதாரணங்கள் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்கக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் அதை யாருமே கேட்க போகிறதில்ல ஸோ இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா எந்தெந்த முட்டாள்கள் வெளியே வந்து கொரோனாவில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒன்லி த நாலேஜா புத்திசாலியா வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இது வந்து சீரியஸ் வைரஸ் ட்ரீட் பண்றவங்க மட்டும் தான் தேவல் சர்வைவ் திஸ் எண்டமிக் அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இந்த வடிகட்டின முட்டால் வடி முட்டால் வடிகட்டின முட்டால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வடிகட்டின முட்டாலாமே இருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் கொரோனா எக்ஸ்பர்ஸ் ஆகி அறுபது வயசு எழுபது வயசு மேல ஹை மார்டாலிட்டி இந்தியாவில் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து டூ டு த்ரீ பர்சன்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது குளோபல் மார்டாலிட்டி தான் வச்சு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இங்கே இருக்கிற ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது மெடிக்கல் சப்ளைஸ் வெண்டிலேட்டர் அதெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம ஊரில் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ் எல்லாமே ஸோ இதை வச்சு பார்க்குறப்ப இந்தியாவில் மார்டாலிட்டி ரேட் கண்டிப்பாக அதிகமாகவே இருக்கும் பிகாஸ் பாவர்ட்டி ரொம்ப க்ரௌடட் பிளேஸ் எல்லோரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மார்டாலிட்டி ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸில் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்த்துக்குள்ளே சுனாமின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுனாமி ஆஃப் கேசஸ் அந்த வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ண அப்படி வர்றப்ப பெட்ஸு சப்ளைஸு நிறைய இது கிடைக்காது என் டாக்டர் நர்சஸ் கூட டிமாண்டாக இருப்பாங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபிஃப்த்து பர்சன் ஒவ்வொரு அஞ்சு பேர்லேயும் ஒரு ஆள் இன்ஃபெக்ட் ஆனவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் இது டாக்டர் ஒரு நர்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஸோ அவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆனால் அவங்க வேலைக்கு வர மாட்டாங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாளைக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு நாளில் எல்லாமே ஷார்ட்டேஜாக இருக்க போகு
ஒரு முப்பது வயசு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆள் வந்து ஒரு மியூ மூச்சுத்தனரோட வர்றதுக்கும் ஒரு எழுவது எழுவத்தஞ்சு வயசு ஆள் மூச்சுத்தனரோட வர்றதுக்கும் நாங்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆளை தான் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணுவோன்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஏன்னா தெர் பி அ ஷார்டேஜ் ஆஃப் பெட்ஸ் ஏன்னா பெட் இல்லாதப்ப சப்ளைஸ் கம்மியாக இருக்கிறப்ப ஒரு ரிஸ்க் இருந்து சர்வைவ் ஆகாத ஆளுக்கு வந்து எல்லா 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 சப்ளைஸ் எனர்ஜி எல்லாம் போட்டு இவரை ரிஸ்க் பண்ண முடியாது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்ட் சஃப்ரர் ஸோ அதுக்காக ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க டோன்ட் டேக் திஸ் ஃபார் கிராண்டட் நாளைக்கு இருக்கிற சினாரியோ வந்து எமர்ஜென்சியோ இல்லை சுச்சுவேஷனில் எவ்ரிபடி இல் பி ஃபோர்ஸ் டு டிசைட் யார் வாழ போகிறா யார் இருக்க போகிறா யார் இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு கட்டாயம் எடுக்கிற மாதிரி வரும் இந்த ட்ரையாஜின்னு சொல்லுவாங்க இதை வார்லெலாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு வண்டி ஒரு ஒரு கண்ட்ரி போரில் இருக்கிறப்ப சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப அடிப்பட்டு வரவனுக்கு இவ்வளோ சப்ளைஸ் கொடுத்து அவனை காப்பாற்ற முடியலன்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க அவனை அப்படியே விட்டுருவாங்க அதாவது ஒரு சின்ன காயப்பட்டு வரவனுக்கு கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணுவான் பிகாஸ் இவனுக்கு வாழ்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப அடிப்பட்டு வந்தவன் வாழ மாட்டான் அதனால் அவனுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க சப்ளைஸ் ஹெல்த் கேர் இல்லை பெட்டையோ வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது ட்ரையாஜின்னு எல்லா வார் இப்போ இருக்கிறது வார் டைம் தான் அந்த மாதிரி தான் ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் வரப்ப வில் பி ஃபோர்ஸ் டு டிசைட் ஹூஸ் கோயிங் ஹூஸ் கோயிங் டு பி ட்ரீட்டட் ஹூஸ் கோயிங் டு கெட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஹூஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இந்த நோய் வந்து கொள்வது போக இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வில் கில் அ செட் ஆஃப் பீப்புள் அதனால தான் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் வீட்டில் இருங்கன்னு அதை யார் 